దైవజనులు జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు జీసస్ గ్రేస్ మినిస్ట్రీస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు మరియు చర్చ్ ఆఫ్ జీసస్ గ్రేస్ సంఘ కాపరి నిజామాబాద్ వీరు తెలంగాణ దక్షిణ భారతదేశం హైదరాబాద్ నుండి మే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో సేవ ప్రారంభించి కొనసాగిస్తున్నారు దైవ సేవకులు డాక్టర్ జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు దేశ విదేశాలలో బహుగా వాడబడుతున్నారు వీరు బాధింపబడే ప్రపంచానికి స్వస్థపరుచు జీవము గల దేవుని వాక్యం ప్రకటిస్తుండగా సజీవుడైన దేవుడు అనేకులను పలు రకాల వ్యాధులు మరియు రోగములు దురాత్మ శక్తుల నుండి వాటి బంధకముల నుండి విడిపించి స్వస్థపరిచినారు మరియు వీరు స్వచ్ఛమైన దేవుని రాజ్య సత్య సువార్త విస్తారముగా ప్రకటిస్తూ ఉండగా జీవముగల దేవుడు నశిస్తున్న ఆత్మలను దేవుని రాజ్యములోనికి నడిపిస్తున్నారు మత్తై సువార్త ఇరవై నాలుగు పద్నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది ఇరవై ప్రకారం మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆజ్ఞ ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్షార్థమై లోకమందంతట అనగా భూమి యొక్క చివరల వరకు ముఖ్యముగా మన పరిసరాల్లో ప్రకటించడానికి జీవవాక్యమును బోధించడానికి ఇచ్చిన కమిషన్ ఆజ్ఞ నెరవేర్చడం దైవ సేవకుని విజన్ నశించిపోతున్న ఆత్మల పట్ల అభిరుచి మిషన్ రక్షింపబడని వారికి సువార్తను వ్యాప్తి చేయడం దైవజనులు డాక్టర్ జాన్ శామ్యుల్ ముక్కాల గారు ఇప్పుడు మన మధ్య వాక్య పరిచర్య చేసేదరు వీక్షించండి దైవ దీవెనలు పొందండి ప్రైస్తు లాడ్ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామంలో నా హృదయపూర్వక వందన తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ యొక్క అనుదిన ఏసయ కృపను వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో నా హృదయపూర్వక వందనాలు వీక్షించండి ప్రతిరోజు సోమవారం నుండి ఆదివారం వరకు ప్రసారం అవుతూ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క గాస్పల్ టీవీ ద్వారా ప్రకటించబడుతున్న వాక్యాన్ని వీక్షించండి దైవాశీర్వాదాలు పొందండి ఈ దినం కూడా అద్భుతమైన సమయానికి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను దేవుని కృప మనతో ఉన్నందుకై దేవునికి స్తోత్రాలు ఇంకా ఉండబోతున్నందుకు దేవుని స్తోత్రాలు మనం ఈ భూమి మీద జీవించే జీవితకాలం అంతా అద్భుతమైన కృప మనతో ఉండబోతున్న దేవుని స్తోత్రాలు ఈ క్రిస్మస్ సంబరాల్లో సంతోషంలో ఆనందంలో ఈ యొక్క సంతోషకరమైనటువంటి దినాల్లో ఈ నెలంతా కూడా మనం జరుపుకోబోయేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ యొక్క పండుగ దినాల్లో ఆరాధన దినాల్లో ప్రభు కృప మీకు మీ కుటుంబాలకు తోడే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడ మహోన్నతుడ ఘనమైన తండ్రి ఈ దినం కూడా నీ సన్నిధిని ఆహ్వానిస్తున్నావు నీ ప్రభావాన్ని నీ ప్రస్తుతను నీ అగ్నిని అభిషేకాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నా దేవా మా ఇంటి మీద మా గృహాల మీద మా యొక్క ప్రభా తండ్రి నాయన చేతుల కార్యాల మీద నాయన నీ అభిషేకం ఉండును గాక ఈ యొక్క ప్రభ కార్యక్రమాన్ని వింటూ ఉన్నటువంటి వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నటువంటి ప్రతి గుండె ఏసు నామములు శాంతితో సమాధానంతో నింపబడును గాక విడుదలతో నింపబడును గాక స్వస్థతతో నింపబడును గాక ప్రాణ ఆత్మలు కీళ్ళు నర్రాలు ఎముకలు కండ్రాలు మూలుగులు దేవుని శక్తిని పొందును గాక రిసీవ్ ఇట్ రైట్ నవ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ హీలింగ్ పవర్ ఇన్ జీజస్ నే అన్వాయింటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ గోస్ట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ ఫిల్ ఎవ్రీ హార్ట్ లాడ్ ఇన్ జీజస్ నే లెట్ ఎవ్రీ హార్ట్ బీ ఫీల్డ్ ఇన్ జీజస్ నే I speak the anointing of God, power of God. God is the Son of the Son of the Son of the Son of the Son. Jesus is the Son of 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 the Son. ప్రతి బిడ్డను యేసు రక్తము చేత పవిత్రమైన ఆత్మ చేత దహించి వేయనుగాక శుద్ధ సువర్ణంగా చేయనుగాక పవిత్రమైనటువంటి ఆత్మగా చేయనుగాక పరిశుద్ధమైన జీవితంగా మార్చునుగాక ఈ దినం ప్రభుని సన్నిధి మాతో ఉన్నందుకు స్తోత్రాలు తండ్రి మాట్లాడుము ధైర్యపరచు బలపరచుము నాయన విడిపించండి దేవ ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించండి దేవ యేసు నామములు దేవ ఈ సమయం దినం కొరకు వందనా చెల్లించి ప్రార్థించి స్థుతించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆ మెన్ హలో లూయ ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుని స్తోత్ర ఈ దినం కూడా వాక్యాన్ని మనం చదువుకున్నప్పుడు లారా వాక్యము ద్వారానే మన జీవితాలు దీవించబడతాయి నేటి దినం అద్భుతమైన 
చెప్పినటువంటి విషయాలు నేను మీ మధ్యలో పంచుకున్నాను యేసు క్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చారు వచ్చి ఆయన ఏం చేశారు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు ఏ విధమైనటువంటి రీతిలో ఆయన భూమి మీదకి పంపబడ్డాడు ఎవరి ద్వారా పంపబడ్డాడు అనేటువంటి విషయాలు యేసు క్రీస్తు వారి స్వయంగా మాట్లాడుతున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి వాక్యాల్ని మనం చదువుకున్నాం ఈ దినం కూడా అనేకమైనటువంటి వాక్య భాగాల్లో నుండి యేసు క్రీస్తు వారు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను క్షుణ్ణంగా మనం పరిశీలించుదాం పిల్లారా యేసు క్రీస్తు వారు భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడు ఆయన వచ్చి ఏం చేశాడు ఎవరికి ఏం చేశాడు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి కార్యాన్ని మేళ్ళను జరిగించాడు మనం వినబోతున్నా ఈ దినం కూడా వినటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా ఆర్ యూ రెడీ టు లిజన్ టు గాడ్ అండ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ టుడే ఆస్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్పీక్ విత్ యూ మై ఫ్రెండ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్పీక్ విత్ అవర్ హార్ట్ డైరెక్ట్లీ రైట్ నౌ హియర్ ద వర్డ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ మత్య సువార్తలో ఉండి ఒక వాక్యాన్ని మనం చదువుకున్న రెండవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినము నుండి రెండో వచ్చిన వారికి అలాగనే పదకొండో వచ్చిన అని కూడా మనం చదువుకుందాం మ్యాథ్యూ చాప్టర్ టూ వర్స్ వన్ త్రూ టూ అండ్ ఆల్సో ఎలెవెన్ రాజైన హే రోజు దినముల ఎందు యూదా దేశపు బెతలహేములో యేసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎరుషాలేమునకు వచ్చి యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి ఆయనను పూజింప వచ్చితిమి అని రీ పదకొండు వచ్చిన చదువుకుందాం తల్లి అయిన మరియయు ఆ శిశువును చూచి సాగిలు పడి ఆయనను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారమును సామ్రాణిని బోళములను కానుకులుగా ఆయనకు సమర్పించిరి బంగారాన్ని సమర్పించారు సామ్రాన్ని సమర్పించారు బోళమును సమర్పించారు అనే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది పిల్లారా దీంట్లో చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి మనం చాలాసార్లు విన్నాం నేను మీతో మాట్లాడబోయే సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే యేసు క్రీస్తుని ఆరాధించారు అలాగనే ఇంకా నేనేం మాట్లాడబోతున్నానంటే యేసు క్రీస్తు వారు ఎందుకు వచ్చారు ఈ భూమి మీదకి అనేటువంటి విషయాలు ఆయన వచ్చి ఈ భూమి మీదకి లేకపోతే ఈ లోకంలోనికి వచ్చి మనకు జరిగించిన మేళ్లను మనకు చేసిన అద్భుతాలను మన ఎడల చేసిన గొప్ప కార్యాలను మనం వినబోతున్నాం పిల్లరా బైబిల్ కన్నా సెలవిస్తూ ఉంది జ్ఞానులు జ్ఞానుల గురించి మ్యాగీ అనేటువంటి ఒక మరి మాట కూడా మరి గ్రీక్ భాష కానీ హెబ్రీ పదాలు కానీ లేకపోతే లాటిన్ పదాలు కానీ వీటిల్లో నుండి కొన్ని లోతైనటువంటి విషయాల్ని చాలామంది మనతో పంచుకొని ఉంటారు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే అయితే నేను చెప్పాలనుకుంటున్నటువంటి ఏంటంటే పిల్లారా బైబిల్ గ్రంథ ప్రకారంగా మన వాక్యం సెలవిస్తా ఉందంటే యేసు క్రీస్తును ఆరాధించడానికి జ్ఞానులు వచ్చారు వాళ్ళు నక్షత్ర శాస్త్రాలను ఎరిగినటువంటి వారు లేకపోతే వాళ్ళు అద్భుతమైనటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులు గాంచినటువంటి వారు ఒక సైంటిస్టు లాగా ఆ దినాల్లో దేవుని వాక్యం ఏమని సెలవిస్తా ఉందంటే ఎంతమంది వచ్చారు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు మనకి బైబిల్లో స్పష్టంగా కొన్ని విషయాలు మాత్రమే రాయబడి ఉన్నాయి తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు అనంద పిల్లారా వారి పేర్లు కానీ వారి యొక్క విషయాలు కానీ తూర్పు దేశం నుండి ఏ ప్రాంతం నుండి వచ్చారు అనేటువంటిది కానీ రాయబడలేదు కానీ చరిత్రలో అనేకమైనటువంటి విషయాలని చాలామంది చవట్టు మీరు వినే ఉంటారు అయితే నేను ఆత్మ సంబంధంగా కొన్ని విషయాలు మన జీవితానికి ఉపయోగపడేటువంటివి పంచుకోవటానికి ఆశపడుతూ ఉన్నాను యేసు క్రీస్తుని వారు ఆరాధించారు పిల్లారా యేసు క్రీస్తు జన్మించినప్పుడే ఆరాధించబడ్డారు నేటి దినం నాడు ఆయన జన్మించినప్పుడు గొల్లల దగ్గరికి పరలోకముల నుండి దేవదూతలు వచ్చి యేసు ప్రభువుని గూర్చినటువంటి మాటలు చెప్పినట్లుగా మనం విన్నాం లోకాసు వార్త మరి ఒకటవ అధ్యాయంలో అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు అలాగనే రెండవ అధ్యాయంలో అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు ప్రకటన చేయబడిని దేవునికి స్తోత్రాలు ఈ దినం కూడా పిల్లారా బైబిల్ గ్రంథం ఏమని సెలవిస్తూ ఉందంటే ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంలో వాక్యాన్ని క్షుణ్ణంగా నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను యేసు క్రీస్తు వారు అసలు ఎందుకు వచ్చారు ఈ భూమి మీదకి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం స్పష్టంగా వినాలి పిల్లారా ఆయన ఎందుకు వచ్చాడో వింటే దాని ద్వారా మనకు విశ్వాసం కలుగుతుంది యేసు క్రీస్తు నా కొరకే వచ్చాడా అనేటువంటి విశ్వాసంలోనికి మనం నడిపించబడతాం మనం నడిపించబడినప్పుడే మాత్రమే అద్భుతాలు మన జీవితంలో మనం చూస్తాం పిల్లారా ఒట్టిగా మనం అద్భుతాలు చూడలేము మన వాక్యం తెలియకుండా అర్థం కాకుండా మనం అర్థం చేసుకోకుండా దానిలో మనం జీవించలేము దాన్ని మనం అనుభవించలేము మనం అనుభవించాలంటే వాక్యాన్ని చదవాలి వాక్యం ఉన్న జీవాన్ని మనం పొందుకోవాలి బైబిల్ గ్రంథం ఏమని సెలవిస్తా ఉందంటే పిల్లరా యేసు క్రీస్తు వారు పుట్టినప్పుడు యేసు క్రీస్తు వారు జన్మించినప్పుడు లేకపోతే చిన్నపిల్లవాడుగా ఉన్నప్పుడు పదకొండవ వచ్చిన సెలవిస్తా ఉంది తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూసి సాగిల పడి ఆయనను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి సాగిల పడి పూజించారని బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తా ఉంది పిల్లరా పైన వాక్యంలో మనం చదువుకున్నట్లయితే మొదటి వచ్చినములో హే రోజు రాజైన హే రోజు దినముల ఎందు యూదియా దేశపు బెత్లహేములో యేసు పుట్టిన పిమ్మట అని బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉంది యేసు క్రీస్తు వారు రాజైనటువంటి హే రోజు దినంలో పుట్టాడని స్పష్టంగా ఉంది ఇక్కడ 
ఏ రోజు రాజుగా ఉండాడని ఆ దినాల్లో రోమా సామ్రాజ్యం ప్రపంచం అంతటిని ఏలుబడి చేస్తున్నటువంటి సామ్రాజ్యం ఆ దినాల్లో యేసుక్రీస్తు వారు జన్మించినటువంటి దినాల్లో పిల్లారా కాబట్టి మనము దానిని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి యేసుక్రీస్తు వారు యూదియాలో పుట్టాడని అంటే బెత్తులహేము యూదియా దేశంలో బెత్తులహేములో పుట్టాడని చెప్పి దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా చెబుతా ఉంది రాజు యొక్క అధికారంలో పుట్టాడు హే రోజు రాజు యొక్క అధికారములు రోమా సామ్రాజ్యం యొక్క అధికారంలో పుట్టాడు పిల్లారా దాన్ని బట్టి చరిత్రలో రాయబడినటువంటివిగా చరిత్రను ఏమాత్రం కూడా మనం కాదు అనలేం పిల్లారా చరిత్ర అనేటువంటిది ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం గలిబిలిగా ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు కూడా అమెరికా దేశం ప్రపంచ దేశాల అన్నిటికి కూడా ఒక పెద్ద దిక్కుగా ఉన్నట్లుగా అనేక సార్లు మనమే ఒప్పుకోవటం జరిగింది అయితే పిల్లారా అలాగనే బ్రిటిష్ వాళ్ళు కొన్ని దినాలు మన దేశాన్ని ప్రపంచాన్ని కూడా చాలా వరకు పరిపాలించారు అయితే పిల్లారా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇది చరిత్ర చరిత్రను మనం ఒప్పుకోవాల్సిందే ఏసు క్రీస్తు వారు పుట్టినప్పుడు హే రోజు రాజు ఉండాడు రోమా సామ్రాజ్యం ఉంది అలాగనే ఏసు క్రీస్తు వారు పుట్టినప్పుడు మరి పిల్లాత్ అనేటువంటి గవర్నర్ కూడా ఉన్నాడు అనేటువంటి వాక్యాలు స్పష్టంగా మనకు తెలియజేయబడతా ఉండి దేవునికి స్తోత్రం అయితే యూదియా దేశంలో పుట్టాడని స్పష్టంగా చెబుతా ఉంది బెత్తులహేములో పుట్టాడని ఎర్షులేమునకు వచ్చి వాళ్ళు బెత్తులహేములో అంటే యూదా దేశపు బెత్తులహేములో ఏసు పుట్టిన పిమ్మట అని స్పష్టంగా ఉంది ఇక్కడ వారు ఎర్షులేముకు వచ్చి ఏసు క్రీస్తు అంటే యూదుల రాజు గా పుట్టిన వాడెక్కడ ఉన్నాడు అని చెబుతున్నారు వీళ్ళు యూదులకు రాజు అని వీళ్ళే ఒప్పుకుంటున్నారు పిల్లారా ఆయన యూదులకు మాత్రమే కాదు సర్వలోకానికి రాజు ఆయన ప్రపంచానికి రాజు అని చెప్పి దేవుని వాక్యాలు ప్రకటన గ్రంథంలోను అలాగనే మరి మా సువార్తల్లో కూడా అనేక సార్లు అప్పోస్తున్నటువంటి పౌలు గారు కూడా ప్రకటించడం జరిగింది అప్పోస్తులందరూ కూడా చెప్పుకొచ్చారు ఆయన రాజులకు రాజని ఆయన ప్రభువులకు ప్రభు అని ఆయన దేవాతి దేవుడని ఆయన లోకరక్షకుడని బైబిల్ గ్రంథం స్పష్టంగా రాయబడింది పిల్లారా ఆ దినాల్లో రోమా చక్రవర్తుల యొక్క కాలంలోనే రాయబడింది క్రీస్తు శకం వంద సంవత్సరాలలోపే అంటే రోమా సామ్రాజ్యం అప్పటికే ఉంది రోమా సామ్రాజ్యం కాలంలోనే వారి అధికారంలోనే ఇవన్నీ స్పష్టంగా రాయబడినటువంటివిగా నేటికి కూడా మనం చూస్తా ఉన్నాం పిల్లారా యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడ ఉన్నారు తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రం చూసి ఆయనను పూజింపవచ్చి మేము తూర్పు దిక్కున నక్షత్రాన్ని చూసాము అని వీళ్ళు చెబుతున్నట్లుగా మనం బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తున్నాం పిల్లారా తూర్పు దిక్కున నక్షత్రం ప్రైజ్ ద లాడ్ హలూయ వీటిని గురించి బాగా వివరించాలంటే చాలా సమయం పడుతుంది అయితే అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో కొన్ని విషయాల్ని ఏసుక్రీస్తు వారు ఎందుకు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు అనేటువంటి విషయాల్ని నేను మీతో చెప్పబోతాను మొట్టమొదటిసారిగా నిన్నటి దినం కొన్ని విషయాలు నేను పంచుకోవటం జరిగింది ఏసుక్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడు అనేటువంటి విషయాలను ఈ దినం కూడా కొన్ని విషయాల్ని నేను మీతో పంచుకుంటాను బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి చాలా చక్కని అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు మనకు కనబడతా ఉన్నాయి పిల్లారా ఇంకా కొన్ని వాక్యాలని మనం ఈ దినం చదువుకోవాలి చూడండి మత్తి సువార్త నాలుగు ధ్యాయము ఆరు నుండి ఎనిమిది వారికి యేసు క్రీస్తు వారి భూమి మీద ఉన్నప్పుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే నీవు నీ దేవుడైన యహోవాను మాత్రమే ఆరాధించాలి యు షల్ వర్షిప్ ద లాడ్ యువర్ గాడ్ అండ్ హిమ్ ఓన్లీ షల్ యు సర్వ్ నువ్వు నీ దేవుడైన యహోవాను మాత్రమే నువ్వు సాగిలు పడి మృక్కి ఆరాధించాలి ఆయన మాత్రమే సేవించాలి అని ఇక్కడ వాక్యము మనకు సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లలు కంటిన్యూగా మనం చదువుకుంటే చాలామంది చాలా రీతిలుగా ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు మృక్కుతున్నారు సాగిలు పడుతున్నారు కానీ యేసు ప్రభు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే దేవుణ్ణి మాత్రమే ఆరాధించాలి దైవాన్ని మాత్రమే ఆరాధించాలి ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన నీతి మంతుడు ఆయన సర్వశక్తి మంతుడు ఆయన చాలా కనికరము అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో గొప్ప కార్యాలు ఆయన కనికరముతో చేస్తారు స్తాడని చేసాడని నేను ప్రకటించడం జరిగింది గత కాలాల్లో పిల్లలు దేవుని వాక్యం ఏమైనా సెలవిస్తా ఉందంటే ఈ వాక్యంలో ఆయన మాత్రమే సేవించాలి యూ షాల్ వర్షిప్ ద లాడ్ ఎవర్ గాడ్ నువ్వు తప్పక ఆయన మాత్రమే సేవించాలి అనేటువంటి దేవుని వాక్యం మనకి కనబడతా ఉంది పిల్లారా యేసు క్రీస్తు వారు చెప్పిన మాట దేవుణ్ణే సేవించండి మనుషులను సేవించకూడదు దురాత్మలు చీకటి శక్తులు సేవించకూడదు ఇంకా వస్తువులు సేవించకూడదు వస్తువులను ఆరాధించకూడదు మరి కొంతమంది వస్తువుల్ని జంతువుల్ని పక్షుల్ని పురుగుల్ని ఆరాధిస్తారని చెప్పి రోమా పత్రిక ఒకటో వాద్య పదిహేను వచ్చిన దగ్గర మనం చదువుకుంటే ప్రకృతిని ఆరాధిస్తారు మరి లోక సంబంధమైనటువంటి వ్యక్తుల్ని అధికారులు ఆరాధిస్తారు కొంతమంది యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్పారంటే ధనానికి దేవునికి దాసులై ఉండలేరు అంటే వర్ యూ కెనాట్ వర్షిప్ యూ కెనాట్ సర్వ్ మనీ అండ్ గాడ్ సో దేవుణ్ణి సర్వ్ అంటే సేవించటం సేవించటం కొంతమంది ధనాశ సమస్త కీళ్ళకు మూలం కాబట్టి ధనాన్ని ఆశపడద్దు పిల్లరా 
ధనం మీద కనుక మీరు మక్కువ పెట్టుకుంటే ఆశ పెట్టుకుంటే అది మిమ్మల్ని పాడు చేయదు ధనం అవసరమే మనకి కానీ ధనం కూడా మనకు ఎంత అవసరమో అంతే మనము దాన్ని స్వీకరించాలి దాన్ని సంపాదించుకోవాలి దాన్ని దాచిపెట్టుకోవాలి ధనాన్ని నా జీవితంలో ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు నేను యేసు ప్రభుని వెంబడిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు నాతో చెప్పింది ఏంటంటే పైసా నీ చేతిలో ఉంచుకోవద్దు నీ బ్యాంకులో ఉంచుకోవద్దు ధనం అంతా మంచి కోసము సువార్త కోసం దేవుని వాక్యం కోసం నువ్వు ఖర్చు చేయాలి దేవుని సువార్త ప్రాటించడానికే ఖర్చు చేయాలని చెప్పాడు దేవుడు నాతో ఆ దినం నుండి నేటి వరకు ఎనభై ఆరు నుండి నేటి వరకు ప్రతి పైసా దేవుని సేవ కోసం వాడ ఏ పైసా కూడా వ్యర్థమైన దాని కొరకు నేను ఇంతవరకు వాడలేదు వాడను కూడా ప్రైజ్ ద లాడ్ సో అది మనకు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడాలి పేదలకి అనాథులకి విధవరాండ్రులకి ఇంకా అనేకమైన రీతుల్లో ఈ పండుగ సందర్భాల్లో కూడా మరి దిక్కులేని వారు హోమ్లెస్ హెల్ప్లెస్ ఆర్ఫోన్స్ వీడోస్ అనేక మంది సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ స్ట్రగల్స్ ఇన్ ఫుడ్ కండిషన్ అండ్ ఇన్ ల్యాక్ ఆఫ్ క్లోస్ అండ్ ఫుడ్ యూ మస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ దామ్ యూ మస్ట్ గివ్ దామ్ ఇన్ ది సీజన్ హల్లూయ ఈ యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంలో యేసు క్రీస్తు వారు ఒక గిఫ్ట్గా ఒక వరంగా దేవుని సన్నిధిలో నుండి మనకి ఇవ్వబడ్డాడు కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రేమను పంచాలి ఆయన దయను ఆయన కనికిరాని ఆయన జాలిని మనం పంచాలి పిల్లారా అది నిజమైన పండుగ అది నిజముగా దేవుని ఆరాధించటం దేవు మంచిని మనము ఎప్పుడైతే చేస్తామో శ్రేష్టమైన చేస్తాం మేలైన దాన్ని చేస్తామో దిక్కులేని వాళ్ళని ఆదరిస్తూ ఉంటాం మీరు చేయగలిగిన దాంట్లోనే ఇవ్వగలిగిన దాంట్లోనే మీరు ఇవ్వగలిగిన ప్రతి సంవత్సరం కూడా నేను ఏదో ప్రతి నెల సంవత్సరంలో ప్రతి అంటే క్రిస్మస్ సందర్భంలోను ఇంకా ప్రతి నెలలో కూడా ఏదో ఒక మంచి కార్యం చేయటానికి దేవుణ్ణి సేవించటానికి ఆరాధించటానికి దేవుడు కృపణిస్తున్నందుకు దేవునికి మేము చెల్లిస్తున్నాను బైబిల్ గ్రంథంలో సెలవిస్తూ ఉంది దేవుణ్ణి మాత్రమే మనం సేవించాలి యేసు ప్రభుని సేవించారు యేసు ప్రభుని ఆరాధించారు యేసు ప్రభు మొక్కేరు పిల్లరా నాటి నుండి నేటి వరకు యేసు ప్రభువుని ఆరాధిస్తూనే ఉన్నారు ప్రజలు బైబిల్ గ్రంథం ఇంకొక వాక్యం మనకేమైనా సెలవిస్తుందంటే చాలా అద్భుతమైనటువంటి మాట మూడవదిగా మనము బైబిల్ గ్రంథంలో నుండి చాలా చక్కని మాటను మనం చదువుకుంటాం చూడండి దయ్యేసి ఇంకో వాక్యాన్ని నేను మీరు చదివించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మత్తీసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై వచ్చిన దగ్గర నుండి ముప్పై మూడో వచ్చిన వారికి అక్కడ అనేక సార్లు శిష్యులు యేసు ప్రభుని ఆరాధించినట్లుగా మనం చూస్తాం పిల్లారా యేసు క్రీస్తుని వాళ్ళు ఆరాధించారు యేసు క్రీస్తు దగ్గరకు వచ్చిన నాటి నుండి ఆయన చనిపోయేంత వరకు ఆయన మీద మక్కువ తరాధిస్తూ ఉన్నారు అనేక సార్లు సాగిలు పడ్డారని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లారా చనిపోయి తిరిగి లేచిన తర్వాత కూడా ఆయన సాగిలు పడ్డారు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు పిల్లారా అండ్ దోస్ ఇన్ దట్ బోట్ వర్షిప్డ్ హీమ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంత భయపడిపోయారు కలవరం చెందారు వారి బాధలో వారి యొక్క దుఃఖములో వారి యొక్క భయములో వారి ఆందోళనలో ప్రైజ్ ద లాడ్ యేసు క్రీస్తు వారు అద్భుతం చేశాడు అక్కడ యేసు క్రీస్తు వారు సముద్రమును ఆజ్ఞాపించాడు నిమ్మల కమ్మని ఆజ్ఞాపించాడు దేవుడు నీ జీవితంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి దానిని కూడా ఆజ్ఞాపిస్తాడు పిల్లారా వ్యతిరేకంగా విరోధంగా లేకపోతే మంచి అయినా మేలైన అన్నిటిని దేవుని ఆజ్ఞలోనే దేవుడు నడిపిస్తాడు యేసు క్రీస్తు నీ జీవితాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు నీ కష్టకాలంలో బాధల్లో నిందల్లో అవమానాల్లో ఆందోళన పడుతున్న సమయాల్లో కూడా దేవుడు అద్భుతాలు చేయటం నీ జీవితంలో నువ్వు చూస్తా పిల్లారా ఏసైని మీరు ఆరాధించటానికి మీరు ప్రారంభిస్తే చాలా అద్భుతాలు జరుగుతాయి శిష్యులు అనేక సార్లు యేసు ప్రభుని ఆరాధించారు పిల్లారా అందరూ ఆరాధించారు ఇంకా బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుని వాక్యం ఏమైనా సెలవిస్తూ ఉందంటే వారు సాగిలు పడ్డారు ఆయనకి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది యోహన్ సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచ్చిన దగ్గర నుండి ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చిన వారికి మనం చదువుకున్నట్లయితే తర్వాత మీరు చదువుకోండి అక్కడ ఒక వాక్యాన్ని నేను చదవటానికి ఇష్టపడుతున్నాను జీజస్ హర్డ్ దట్ దే హ్యాడ్ క్యాస్ట్ హిమ్ అవుట్ అండ్ హ్యావింగ్ ఫౌండ్ హిమ్ హీ సాడ్ డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ హీ ఆన్స్వర్డ్ అండ్ హూ ఈజ్ హీ సార్ that i may believe in him jesus said to him you have seen him and it is he who is speaking to you he said lord i believe and he worshiped him atadu aynanu ఆరాధించాడు ఆయనకు మురొక్కాడు అని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లరా ఆయనకు సాగిలు పడ్డాడు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అతని జీవితంలో ఉన్నటువంటి రోగము వ్యాధి బలహీనత అంతటిని దూరం చేసేసాడు యేసు క్రీస్తు వారు ప్రతి విధమైనటువంటి దురాత్మను దైవశక్తులు గద్దిస్తాడు యేసు క్రీస్తు వారు ఆ గుడ్డివాడి కన్నులు తెరిచాడు యేసు క్రీస్తు పుట్టింది మొదలుకొని గుడ్డివాడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో యేసు ప్రభు అద్భుతం చేశాడు పిల్లరు అతన్ని ఎంతగానో బాధ పెట్టారు 
ఏసుక్రీస్తు అద్భుతం చేసినందుకు ఏసుక్రీస్తుని హింస పెట్టారు అద్భుతం పొందిన అతన్ని కూడా హింస పెట్టారు వెలివేశారు దూషించారు నిందించారు అవమానించారు నీ జీవితంలో కూడా అనేక సార్లు యేసు ప్రభుని వెంబడిస్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభుని ఆరాధిస్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభుని ఘనపరుస్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభుని స్థుతిస్తున్నప్పుడు యేసు ప్రభుకు సాగిలు పడుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన సన్నిధిలోనికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నీ ఇంటిలో వెలివేయబడుతున్నావేమో అవమానించబడుతున్నావేమో నీ గ్రామస్తుల చేత నీ స్నేహితుల ద్వారా నీ సన్నిహితుల ద్వారా బంధువుల ద్వారా రక్త సంబంధుల ద్వారా లేకపోతే అన్యుల ద్వారా నీవు హింస పెట్టబడుతున్నావేమో భయపడొద్దు అధైర్యపడొద్దు కృంగిపోవద్దు ఆరాధనకు పాత్రుడు యేసు క్రీస్తు వారే యోగ్యుడు యేసు క్రీస్తు వారే అర్హుడు యేసు క్రీస్తు వారే ఆరాధన చేయండి పిల్లల కష్టంలో కూడా వెలివేయబడినప్పుడు కూడా అప్పుడు అంటున్నాడు ఆ గుడ్డివాడు అంటున్నాడు కళ్ళు తెరవబడినటువంటి వ్యక్తి అంటూ ఉన్నాడు అద్భుతం చూసిన వ్యక్తి అంటూ ఉన్నాడు అంతకుముందు గుడ్డివాడిగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాడు చూస్తూ ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తుతో మాట్లాడుతున్నాడు యేసు క్రీస్తు అతనితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు బైబిల్ సలిస్తా ఉంది పుల్హారా ఆయనను ఆరాధించాడు దేవుని స్తోత్రం ప్రజలు ఇలాగ అనేక సార్లు ఆరాధించారు పుల్హారా యేసు క్రీస్తు వారి ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన శిష్యులు ఆరాధించారు ఆయన పగవారు కూడా ఆరాధించారు కొన్నిసార్లు తెలుసా మీకు తర్వాత కూడా అపోసినటువంటి పౌలు గారు సౌలుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన హింస పెట్టాడు దూషించాడు నిందించాడు ఎంతగానో కానీ ఆయన అనేక సార్లు యేసు ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత చెబుతున్న మాట ఏంటంటే నేను మోకాళ్ళుని ఏ సైని నేను ఆరాధిస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ఆయన ఘనపరుస్తూ ఉన్నాను అని చెబుతూ ఉన్నాడు పిల్లరా దేవునికి స్తోత్రాలు ఏ సైన్ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక మార్కు సువార్త ఐదవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చిన దగ్గర నుండి ఆరో వచ్చిన వారికి అక్కడ అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో యేసు క్రీస్తు వారిని ఆరాధించినట్లుగా దేవుని వాక్యాలు సెలవిస్తా ఉన్నాయి మత్య సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో కూడా మార్కు సువార్త ఐదవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలోను దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది పిల్లారా యేసు క్రీస్తుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు పిల్లారా యేసు క్రీస్తుని ఆరాధించేటువంటి ఆరాధన మనకు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడతా ఉంది బైబిల్ గ్రంథం ఇంకొక వాక్యాన్ని మీరు చదివించాలని నేను ఆశపడుతున్నాను యేసు క్రీస్తు వారు చనిపోయి సమాచేయబడి తిరిగి లేచిన తర్వాత కూడా యేసు ప్రభువుని శిష్యులు ఆరాధించినట్లుగా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లలు మత్తి సువార్త తెలియందు అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినము సెలవిస్తూ ఉంది ఆయనను ఆరాధించ అండ్ బిహోల్డ్ జీజస్ మెట్ దాం అండ్ సెడ్ గ్రీటింగ్స్ అండ్ దే కేమ్ అప్ అండ్ టుక్ హోల్డ్ ఆఫ్ హిస్ ఫీట్ అండ్ వర్షిప్డ్ హీమ్ ఆయన పాదాల మీద పడి ఆయనను ఆరాధించారు ఆయనకు సాగిలు పడ్డారు అని దేవుని వాక్యం ఇక్కడ మనం సెలవిస్తా ఉంది పిల్లరా ఆయన ఆరాధించటం చాలా శ్రేష్టమైందని నేను దేవుని సేవకుడిగా మీతో సెలవిస్తా ఉన్నాను ఇంకా వాక్యాల్లో మనం చదువుకున్నట్లయితే దేవుని మాటలు చాలా స్పష్టంగా మనతో సెలవిస్తా ఉన్నాయి యేసు క్రీస్తు వారు ఇంకా ఎందుకు వచ్చారంటే ఈ భూమి మీదకి రెండో విషయాన్ని నేను పంచుకోవాలి మీతో లూకాసు వార్త నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేడు నుండి పంతొమ్మిది వరకు అలాగనే నలభై మూడో వచ్చిన కూడా మనం చదువుకుందాం ప్రవక్త అయిన యశా గ్రంథము ఆయన చేతికి ఇవ్వడను ఆయన గ్రంథము విప్పగా ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది బేదలకు సువార్త ప్రకటించటకి ఆయన నన్ను అభిషేకించను సెరలోనున్న వారికి విడుదలను గ్రుడ్డి వారికి చూపును కలుగునని ప్రకటించుటకును నలిగి విరిగిన వారిని విడిపించుటకును లేకపోతే నలిగిన వారిని విరిగిపోయిన వారిని ఒక ట్రాన్స్లేషన్లో నేను దీన్ని యాడ్ చేయటం జరిగింది నలిగినటువంటి వారిని లేకపోతే విరిచివేయబడిన తృణీకరించబడిన వారిని లేకపోతే వాళ్ళు అనేక సార్లు గాయాలు చేయబడి విరిచివేయబడ్డారు మనుషుల చేత తృణీకరించబడ్డారు నలిపివేయబడ్డారు అని కూడా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది పిల్లారా అలాంటి వారిని అందరిని కూడా యేసు క్రీస్తు వారు విడిపించుటకు ప్రభు హితవత్సరము ప్రకటించుటకు ఆయన నన్ను పంపిన్నాడని వ్రాయబడిన చోటు ఆయనకు దొరికెను ఆయన నేనితర పట్టణములలోను దేవుని సువార్తను ప్రకటించవాలని ఇందు నిమిత్తమే నేను పంపబడితేనని వారితో చెప్పాను యేసు క్రీస్తు వారి లోకంలోనికి ఎందుకు పంపబడ్డాడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను మీతో యేసు క్రీస్తు వారు తండ్రి ద్వారా పంపబడ్డాడు పరలోకములో నుండి ఆయన భూమి మీదకి వచ్చాడు పై నుండి ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు నేను పైన ఉన్నటువంటి వాడను నేను పరలోక సంబంధిని అని అంటూ ఉన్నాడు పిల్లరా యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన పరలోకములో నుండి భూమి మీదకి వచ్చి భూమి మీద నుండి ఆయన సమాధి చేయబడ్డాడు సమాధిలో నుండి ఆయన తిరిగి మళ్ళా పరలోకానికి వెళ్ళాడు పిల్లరా యేసు క్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు సువార్త ప్రాటించాడు సువార్త చెప్పటానికి చెడు వార్తలు చెప్పటానికి కాదు దుర్వార్తలు చెప్పటానికి కాదు హీనమైన నీచ్యమైనటువంటి రీతిలో గాయాలు చేయటానికి బాధ పెట్టడానికి అవమానకరమైనగా దూషించటానికి నేను రాలేదు నేను శుభవార్త మంచి వార్త ఏసయ్య వార్త మంచి వార్త పిల్లరా ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు మంచి వార్తను వింటారు మరి ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చొని ఆయన దగ్గర మంచి వార్తలు 
ఉంటుందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది శ్రేష్టమైన వార్తలు అద్భుతమైన వార్తలు హృదయాన్ని తెప్పరిల చేసే వార్తలు బలపరిచే వార్తలు ధైర్యపరిచే వార్తలు ఈ దినము నీ జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ యేసు క్రీస్తు వారి వాక్యంలో చెప్పినట్లుగా ఆయన విరిగిపోయిన వారిని నలిగిపోయిన వారిని తృణీకరించబడినటువంటి వారిని వారికి వార్త ప్రకటించడానికి వచ్చాను అని చెబుతున్న గుడ్డి వారికి చూపునివ్వటానికి సర్లో ఉన్న వారికి విడుదల నివ్వటానికి నలిగినటువంటి వారిని విరిగినటువంటి వారిని తృణీకరించబడిన ప్రతి ఒక్కళ్ళని కూడా ఆయన విడిపించడానికి బలపరచడానికి ధైర్యపరచడానికి వచ్చినని ఈ వాక్యాల్లో మనకు సెలవిస్తా ఉంది పిల్లారా పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇదను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నలభై మూడవ వచ్చినములు ఆయన నేను ఇతర పట్టణంలోనూ దేవుని సువార్త ప్రకటింపవలను ఇందు నిమిత్తమే నేను పంపబడిస్తున్నాను వారితో చెప్పాడని నలభై మూడవ వచ్చిన చెబుతూ ఉంది ఫార్టీ త్రీ వర్స్ ఫార్టీ త్రీ సో ఈ దిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ సువార్త వినండి యేసు క్రీస్తు వారు వచ్చింది సువార్త ప్రకటించడానికే మంచి వార్త ప్రకటించడానికే బాగు చేయడానికే స్వస్థపరచడానికే ఆరోగ్యం ఇవ్వటానికే నలిగిపోయి విసిగిపోయి వేసారిపోయి ఉన్నావా ఈ సమయంలో ఏసయ వార్త నిన్ను బాగు చేస్తా ఉంది ఏసయ మాట నిన్ను స్వస్థపరుస్తా ఉంది గాయాలు కడతా ఉంది నిన్ను విడిపిస్తా ఉంది దురాత్మ శక్తులు దైవ శక్తుల నుండి ఏసు నామలోని విడిపించబడదు గాక ఇప్పుడే ఏసయ రక్షణ పొందదు గాక స్వస్థత పొందదు గాక విడుదల పొందదు గాక హలూయ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతడ ఘనమైన తండ్రి మాకు ఇచ్చిన సమయం కొరకు దినం కొరకు వందనా చెల్లిస్తున్నాం నీ పరిశుద్ధమైన నామానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా నీ ఉన్నతమైన సన్నిధి కొరకు స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నా నాతో మాతో మాట్లాడేందుకు స్తోత్రాలు ప్రవ్వా నిన్నే ఆరాధించినట్లుగా ప్రవ్వా నువ్వు ఆరాధించబడ్డావు ఉన్నాయన నాటి నుండి నేటి వారికి ఈ భూమి మీద ఆరాధించబడుతూ ఉన్నావు తండ్రి సువార్త ప్రాటించడానికి విడిపించడానికి నువ్వు ఈ భూమి మీదకి వచ్చావు నాయన అద్భుతాలు చేయటానికి గొప్ప కార్యాలు చేయటానికి మనుషుల యొక్క వేదన రోదన అంతటిని విడిపించి ఈ భూమి మీదకి వచ్చేవని మేము వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం తండ్రి మేము విన్న ప్రతి మాట మా గుండె లోతుల్ని తాకును గాక విడుదల కలుగు చేయను గాక బాధలో నిందలు అవమానాలను ప్రతి బిడ్డకు విడుదల కలుగు చేయను గాక ఇప్పుడే స్వస్థత కలుగును గాక ఇప్పుడే విడుదల కలుగును గాక శాపము నుండి పాపము నుండి రోగము నుండి చెడు వ్యసనాల నుండి విడుదల కలుగును గాక ప్రతి విధమైన బంధకాల నుండి విడుదల కలుగును గాక ప్రతి విధమైనటువంటి నిరుత్సాహము కృంగుబాడుతనం అపవిత్రత అక్రమము అన్యాయము దోషము నాయన అన్నిటి నుండి విడుదల పొందుదురు గాక చెడు వ్యసనాల నుండి విడుదల పొందుదురు గాక సాతాను శక్తులు నాశనం చేయబడును గాక లయపరచబడును గాక సమస్త మహిమ ఘనత నీకే చెల్లిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి ఇదేనో నీ బిడ్డలు విడిపించండి దేవా గాయాలు కట్టండి దేవా స్వస్థపరచండి దేవా బలపరచండి దేవా మహిమ ఘనత నీవే పొందమని ఈ యొక్క గాస్పల్ టీవీ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు వింటున్న ప్రతి మాట ఈ దినం నీ సన్నిధిలో ప్రభావ బిడ్డలను బలపరుచును గాక మహిమ ఘనత నీకే చెల్లిస్తూ ఏ సైన్ నాములు స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ అందరూ ప్రభు పేట హృదయపూర్వక వందనా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ప్రతిరోజు వీక్షించండి ప్రతిరోజు దేవుని స్థుతించండి దేవుని ఆరాధించండి దేవుని దీవెనలు నిండుగా మెండుగా సమృద్ధిగా పొందుకుంటారు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఎవరైనా కానీ మరి నిజామాబాద్ పట్టణంలోను చుట్టుప్రక్కల పల్లెల్లో ఎవరైనా మరి ఆరాధనకు ఎక్కడికి వెళ్ళలేని పరిస్థితులు ఉన్నట్లయితే ఒకవేళ ఎవరైనా క్రొత్తగా ప్రభువుని అంగీకరించడానికి ఈ వాక్యం ద్వారా పట్టబడి లేకపోతే వాక్యం ద్వారా బలపరచబడి దీవించబడినటువంటి వారిని నేను ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను బైపాస్ రోడ్లో కంటేశ్వర్లో బైపాస్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి చర్చికి జీజస్ గ్రేస్ మినిస్ట్రీస్ చర్చ్ ఆఫ్ జీజస్ క్రేస్ సో కాబట్టి జీజస్ క్రేస్ చర్చికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను ఉదయం పది గంటలకు ఆరాధన జరుగుతూ ఉంటుంది ప్రతి సండే ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల ఆరాధనకి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానిస్తున్నా అలాగనే ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే దీవెనకరంగా ఉంటే మీరు బలపరచబడితే దీవించబడితే ఆశీర్వదించబడితే మీ ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని కూడా మీరు ఇవ్వాలని అనుకుంటుంటే మీ హృదయంలో ప్రేరేపించబడితే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే మీరు మాతో కలిసి పనిచేయటానికి ముందుకు రావటానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను రండి మనం అందరం కలిసి దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటిద్దాం దేవుని యొక్క పరిచర్య విస్తరింప చేద్దాం దేవుని సువార్త విస్తరింప చేద్దాం ప్రైజ్ ద లాడ్ అలాంటి వారు మాతో మాట్లాడటానికి స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే చేయబడుతున్నటువంటి ఫోన్కి ఫోన్ చేయాల్సిందిగా ప్రతి రోగము వ్యాధి బలహీనత ఏదైనా కానీ వాటి కొరకు కూడా మీరు మాకు ఫోన్ చేయాలని సంశయించొద్దు ఫోన్ చేయటానికి ఫోన్ చేయాలని అనిపించి కానీ ఫోన్ చేయండి గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబ సమృద్ధితో కృపతో ఆశీర్వదించి దీవించను గాక హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే ప్రైజ్ ద లాడ్